大家好，这里是宋说新语。墨西哥国会的这个外星人遗骸闹剧啊，已经被多个科学家 diss， 认为这是欺诈，把寻找外星人政治化和娱乐化，这不是个严肃的话题应该有的内容。那墨西哥国会的这些大佬们啊，难道是举手举累了，想换个花样？我一直以为在墨西哥当议员啊，会举手或者会按按钮就行了。哎，实际上啊， 2 0 1 7年这个事就有过报道。秘鲁当地的检察官啊，曾经调查过这个案件，呃，认为啊，这就是胶水和纸反复一层一层的粘贴后，再加上一个石灰类涂料。这个作假者啊，实际上还是很了解公众心理，哎，把这个东西呢，说成是秘鲁啊，呃，这个纳斯卡县，哎，这个周边的矿挖出来的，增加了这一种神秘的气氛。实际上啊，他最终还是把这个。整个不明飞行物和外星人研究者爱好者的这个整体形象给拉低了，你造假嘛？生活中啊，这类的事情其实很多啊。呃，比如说你反对一个事情啊，一个单位、一个组织，但你呢，有比他们还过分、荒谬的方法来反对，最后往往是得不偿失啊。讲完不正经的这个外星人研究啊，我们聊聊正经的外星人的研究态度。那什么是？严肃的研究呢，啊，就是不预设立场。我最近的观众里，好多都是因为 LK 9 9早期关注的时候啊，认为我讲的比较适中，不太偏颇啊，就是不预设。韩国人都是骗子，韩国人就会造假这个立场。那讲外星人啊，就得先从星星讲起，是吧？那我们看一下啊，这是。呃，我们做的一个3 D 的一个视频啊，这是有一个叫盖亚工程的这么一个星星统计的工程。盖亚卫星啊，是在欧洲航天局伊巴谷卫星工作的基础上啊，希望解决现代天文学中最困难、最基本的一个问题，就是创建一个包括整个银河系和其他区域的大约十亿颗恒星的非常精确的这个三维地图。所以，盖亚的这个大规模恒星普查啊，将为这个事提供观察数据，帮助天文学家理解这个银河系的起源、结构和演化历史等重要问题。所以，盖亚卫星呢，提供了一个在观察范围内、准确性和完整性方面都前所未有的数据库。这个盖亚卫星呢，在二零一三年底发射，啊，那最新的结果啊，它超过了十八点一颗恒星。我们看一下这个图。这是盖亚卫星的最新的统计数据啊！那这个星图里边啊，它的结果里边呢，包括了 18.1 颗的恒星的位置以及亮度信息， 1 4 6 7亿颗恒星的视差和自行数据， 1 5 4亿颗恒星的颜色，超过 14.67 亿颗的视像速度，以及160万个河外星系和射电源的数据。这个数据啊，大家听起来可能没感觉，很惊人啊。那这些天体啊，做起来哎，就是大家现在看到的这个星图啊。那我们呢，我特意把它包在了地球外边，做成一个3 D 的效果，给大家看一下。如果我们在地球上啊，向外观测是个什么样？呃，那这个星图里边呢，较亮的区域啊，表示就是比较密集的呃恒星。啊，而较暗的区域呢，就是，呃，对应于观察到较少或者是较暗恒星的这个天空的这个板块。那图像的颜色呀，就是通过将光的总量和盖亚在天空中的每个斑块中记录到的蓝色和红色的光亮相结合而获得的。所以，主导图线的明亮水平结构啊，是我们银河系的这个平面，它实际上是一个扁平的圆盘，边缘呢是可以看到的。包括银河系的大部分恒星，那在图像的中间啊，银河系的中间看起来是不是很明亮啊？挤满了星星。那银河系平面上比较暗的区域呢，它就对应于这个星际气体和这个尘埃的前景云啊，它们吸收了更遥远恒星的光线，其中许多云这个云层啊，隐藏着这个星星的这个算托儿所啊，新一代的恒星啊，目前正在这儿诞生。那图像中还点缀着许多的这个球状星团和疏散星团，以及我们自己以外的整个星系。那图线的右下方有两个明亮的这个物体，看到了吗？这就是大
麦哲伦星云和小麦哲伦星云，这是两个围绕银河系运行的矮星系，算我们银河系的卫星星系一样。这些啊，刚才我们讲过的，只是目前的统计。那天上的星星看起来是数不清的，但是天文学家呢，通过统计的方法估计啊，银河系中至少有一千亿颗恒星，最多呢可能到四千亿颗恒星，另外还有一千亿颗。行星，那当然这只是一个银河系。刚才我们提到，图上有一百五十万个河外星系呢。但是你知道宇宙中有多少个银河系吗？那在2016年啊发布的一项报告啊，修正了可观察到的宇宙中的这个星系数量，从之前估计的两千亿，就是二的二乘十的十一次方吧，建议增加为两万亿，就二乘十的十二次方。或者更多，并且呢，就整体而言啊，估计恒星的数量多达一乘以十的二十四次方克。那如果呀、啊，和我们生活中的具体一下，那就是比地球上所有的沙粒的数目还要多，可能还要多两个数量级，要远远高于你身体的细胞的数目。那根据最新的研究啊，估计一个普通人，它包含大概三十万亿个人体细胞。那恒星的数量是多少呢？一乘以十的二十四次方，<笑>这就是铺垫啊。下面啊，我们再聊聊这个所谓官方的态度啊。美国 NASA 就是美国宇航局的局长比尔·尼尔森啊，在周四宣布已经任命了首位不明飞行物的负责人，强调啊，他们尚未找到外星飞船的证据，同时承认啊，他们仍然不知道这些神秘的物体到底是什么。他说啊 ，NASA 的独立研究小组没有发现任何证据表明 UAP 具有外星起源。呃 ，NASA 的这位局长在发布会上说呢，在我的旅行中他说啊，我经常会被问到关于不明飞行物，就是 UAP 的问题。人们对 UAP 的着迷，很大程度上是因为他们的神秘性。关于这个 UAP 啊，我在 LK 9 9的一期视频中啊，呃，其实也讲过啊，我呃给大家。讲过，我小时候呢，总做着在空气中飞行的梦，哎，也谈了这个 UAP。哎，这就是啊、呃、UAP 啊，那我们继续关注他在这个 NASA 发布会上的内容啊。这位米尔森局长说呀，想想看，大多数的 UAP 目击事件只会产生少量的数据，这就使得很难从科学的角度来得出关于 UAP 本质的结论。因此啊，这个独立小组呢，啊，汇集了世界上领先的科学家、数据和人工智能专家以及航空安全专家，他们都有一个特定的任务，那就是告诉我们如何将科学和数据的全部力量应用于。不明飞行物的研究，啊，那这是 NASA 第一次采取具体的行动，认真的研究 UAP。那这个独立研究小组啊，它是彻底独立的。NASA 呢有寻找宇宙中生命的立法授权啊。当你想到宇宙啊，尤其是啊詹姆斯·韦伯空间望远镜告诉我们宇宙是多么的广阔的时候呢，你会意识到我们的银河系并不是唯一的银河系。宇宙中啊，还有数十亿个银河系，每个银河系都有数十亿颗恒星。詹姆斯·韦伯望远镜正在观察系外行星。我们现在开始发现啊，在某个地方，我们将发现另一颗中等大小的岩石行星，围绕着一颗中等大小的太阳或者恒星，它们。在恰到好处的距离上，不太远，也不太近，哎，有一个倾斜的轴或者旋转，有碳，可以有一个适宜居住的大气。如果我问你，我相信在一个如此广阔的宇宙中存在生命吗？你很难理解它有多大。我的个人答案是肯定的。呃，实际上啊，《华盛顿邮报》编辑部问我们的科学家，宇宙中存在的生命的数学概率是多少？如果计算了数十亿颗恒星和数十亿个银河系时啊，哎，是否有像我刚才说的另一颗岩石行星？答案是至少有一万亿。这是来自我们科学家的。呃，这个局长继续说呀、啊，他说：“因此啊，我们开始这项研究，我们没有任何的先入的之见，就是就是说预设的观点。但我们理解啊，我们生活在一个探索的世界中 ，NASA 已经。”
，采取了前所未有的具体行动，认真研究 UAP。这个独立研究小组是独立的，他们致力于制定关于 NASA 如何从科学的角度更好的研究 UAP 的建议。那这项研究的首要结论是，我们还有很多东西要学啊。他说呀，这个。NASA 的独立研究小组没有发现任何证据表明 UAP 来自外星，但我们不知道这些 UAP 是什么。这就是我宣布 NASA 任命了一个 UAP 研究主任的原因。他们将负责制定和监督 NASA UAP 研究的实施。NASA 的 UAP 研究啊是认真的，他们希望通过科学的方法来探索 UAP 的本质。啊，那当然这是官方的研究态度，我不认为这是唯一需要的。民间的研究啊，我认为也是不可或缺的。毕竟 UAP 或者外星人，你不会等着研究者摆好仪器是吧？打好姿势，等着你来研究，对吧？那除了这个消息之外啊，我们之前还讲过，哈佛大学的前天文学主任叫阿拉维布，曾经说过要发布一个激动人心的成果。哎，现在这个论文啊，已经发布了。呃，那么这是阿维勒布啊，阿维勒布啊，这个和五角大楼的全域异常解决办公室啊，他的主任叫肖恩·科克帕特里克博士呢，共同撰写了一篇科学论文。这个论文啊，还在进行同行评审。这个论文呢，试图使用物理学排除一些看起来是高度激动的物体的 UAP 目击事件，哎，就是。通过科学来反驳你们看到的不明飞行物不是不明飞行物。另外一个呢，就是他最近的研究中揭示了可能的星际生命后，一直在捍卫他的关于宇宙中可能存在外星生命的结论。呃，那勒布呢，他的主张呢，他基于他最近前往这个南太平洋期间收集到的数百颗的一个球形体，很小。这个教授说呢，这些球形体是由皮、蓝、油和其他的稀有元素制成，表明了它可能是星际起源。这些球形体啊，来自太阳系外部，非常快的移动，那么还保持了它的完整性，所以能够承受远远超过 NASA 过去几十年统计的其他的空间岩石遇到的应力。所以勒布认为啊，这些空间物体是宇宙中可能存在外星生命的证据。那这个论文就是现在这个论文，实际上的颗粒很小，有的比一毫米还要小。我还正在学这个论文，咱们下次呢聊这个话题。所以啊，宇宙那么大，你想去看看吗？这个还是比较容易的，只要是晴天，你晚上出去抬头，是吧？比你假期抢票外出要容易多了。那请大家有时间呀、啊。做个仰望星空的人，哎，有污染啊，看不见，你吹呀、啊，吹不开的话，哼，你就看我们节目啊，我帮你看，呵呵再会。